നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ഇത് എൽ ഐസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന്റെ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർക്കുക ഓസിലേറ്ററിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഓർക്കുക അതിന്റെ ബാർക്കോസും ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഫേ ഷിഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ ബീറ്റ ഐസി ഇക്വൾ ടു വൺ ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ആംബിഫയറിന്റെ ഗെയിനും ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കണം യൂണിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബാർക്ക് ഹോസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്തായിരിക്കും ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും ഓസിലേറ്ററിന് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഒരു ആംബിഫയിങ് സ്റ്റേജും ഒരു ആംബിഫയിങ് സ്റ്റേജും ഉണ്ടാവും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റേജും ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ ആർ സി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു ആർ സി നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി നമ്മൾക്ക് അറിയാം ക്രൈറ്റീരിയ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വേണമെന്നാണ് പിന്നെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ഓ പാമ്പിന്റെ ഏത് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടിങ്ങിലേക്കാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഈ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന എവിടേക്ക് ആയിരിക്കണം ഇൻവേർട്ടിങ്ങിലേക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ടോട്ടലി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഓസിലേറ്ററിന് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട അതറിയാലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോ ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കളഞ്ഞേക്കരുത് ഇൻപുട്ട് വരച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ സർക്യൂ ഡയഗ്രത്തിന്റെ മാർക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവേർട്ടിങ്ങിലേക്കാണ് നോക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ സോ സർക്യൂർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പ ആംബ്ലിഫൈങ് സ്റ്റേജ് ഓപ്പ ആണ് ആംബ്ലിഫൈങ് സ്റ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ത്രീ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂർ ഓപ്പ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡ് സോ ദർ ഫോർ എനി സിഗ്നൽ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ് ദ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അഡീഷണൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഓസിലേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ കാസ്കേഡ് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം അവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻസ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആർ സി നെറ്റ്വർക്കും പിന്നെ ഈ ആർ വൺ ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് വി നോട്ട് ഓഫ് എസ് ആണ് ആർ വൺ വരയ്ക്കുക ഇത് ഈ എൻഡിൽ വി നോട്ട് അല്ലേ ഈ എൻഡിൽ ആർ വൺ അല്ലേ അതാണ് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡി അല്ലേ വി നോട്ട് ആർ വൺ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് എസ് ഡൊമൈനിലാണ് എല്ലാം വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ വി നോട്ട് ഓഫ് എസ് ഇവിടെ ആർ വൺ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം വൺ ബൈ എസ് സി എന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് ടെൺ ആർ വൺ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കറന്റ് ഫ്ലോയെ ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഐ വൺ ഓഫ് എസ് ഇത് ഐ ടു ഓഫ് എസ് ഇവിടെ ഐ ത്രീ ഓഫ് എസ് ഐ ഫോർ ഓഫ് എസ് ഐ ഫൈവ് ഓഫ് എസ് ഐ സിക്സ് ഓഫ് എസ് ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ ഐ സെവൻ ഓഫ് എസ് കൂടെ കേട്ടോ ഐ സെവൻ ഓഫ് എസ് ഇത്രയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ നോഡ് ഒക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വി വൺ ഓഫ് എസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു വി ടു ഓഫ് എസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്നുണ്ട് വി എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കി
ഇവിടെ വൺ ബൈ എസ് സി ആണ് സോറി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ബി വൺ ഓഫീസ് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ബി വൺ ഓഫീസ് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരിക വൺ ബൈ ആറ് പിന്നെ അടുത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ എസ് സി അടുത്തിൽ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ബൈ എസ് സി എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എസ് സി പ്ലസ് എസ് സി എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എസ് സി അല്ലെ കോമൺ അപ്പൊ വൺ ബൈ എസ് സി ബി നോട്ട് ഓഫീസ് പ്ലസ് ബി ടു ഓഫീസ് എഴുതാം ബി വൺ ഓഫീസ് കോമൺ എടുത്തു സംഭവം എഴുതി ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എൽ സി എം എടുക്കാം എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ വൺ ബൈ എസ് സി എന്നുള്ളത് മേലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എസ് സി ആകും എന്ന് എഴുതാം ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ബി വൺ ഓഫീസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതെല്ലാം കോമൺ എടുക്കുന്നു എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇന്ന് ബി വൺ ഓഫീസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ബി വൺ ഓഫീസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ടേം ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ ആർ സി എസ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ആർ സി എസ് ഈ ആർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ആർ സി എസ് ആവും പിന്നെ ഇത് ഈ താഴെ കഴിയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ആർ സി എസ് റെഡി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്താണ് ബി വൺ ഓഫീസ് എന്ന് എഴുതി ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് നോഡിൽ സിമിലർ കാര്യം എഴുതുക ബി സെക്കൻഡ് നോഡിലേക്ക് വി ടു എസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഐ ത്രീ ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് ഓഫ് എസ് ഐ ത്രീ ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതാം ബി വൺ ഓഫ് എസ് മൈനസ് വി ടു ഓഫ് എസ് ബൈ വൺ ബൈ എസ് സി അല്ലേ അടുത്തത് ഐ ഫോർ എസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വി ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി ടു ഓഫ് എസ് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം മറ്റേ എന്തായിരിക്കും വി ടു ഓഫ് എസ് മൈനസ് വി എഫ് ഓഫ് എസ് ഇപ്പുറത്ത് വി എഫ് ആ നോക്കുക വി എഫ് ഓഫ് എസ് ബൈ വൺ ബൈ എസ് സി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് എഴുതുക ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് വി ടു എന്ത് വി ടുവിന്റെ കുറെ ടേംസ് ഇല്ലേ വി ടുവിന്റെ ടോം ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ എടുക്കുക അപ്പൊ വി ടു ഓഫ് എസ് ബൈ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എസ് സി പ്ലസ് എസ് സി പിന്നെ വി എഫ് ഓഫീസിന്റെ ടേം ഉണ്ട് അതും കിട്ടി അവിടെയും ഈ എസ് സിയെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻറ്റു എസ് സി എഴുതി ഇവിടെ വി വൺ ഓഫീസ് അതിനെ ഇൻറ്റു എസ് സി എഴുതാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ സി എം എടുക്കാൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എൽ സി എം എടുത്തു ഇത്രയും ടേംസ് കിട്ടി ഇത് ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി വി വൺ ഓഫീസ് എന്താണ് എഴുതുക അപ്പൊ ഈ എസ് സി പോകണം എസ് സി പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് എസ് സി കൊണ്ട് ഇവിടെ ആർ സി എസ് ഇല്ല കേട്ടോ ആർ ആറേ ഉള്ളൂ സോറി ആറേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ ഓഫീസ് കിട്ടണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വി വൺ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വി വൺ ഓഫീസ് എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് വി വൺ ഓഫീസ് എഴുതുന്നത് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് വി വൺ ഓഫീസ് എഴുതുക അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ വി വൺ ഓഫീസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എസ് സി പോകണ്ടേ രണ്ട് സൈഡിലും എസ് സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബൈ എസ് സി വരുമ്പോൾ എന്താവും എസ് സി എസ് സി ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടെ ബൈ എസ് സി വരുമ്പോൾ എസ് സി എസ് സി ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടെ ആർ എന്താവും ആർ സി എസ് ആവും വി വൺ ഓഫീസിന് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വി വൺ ഓഫീസ് എന്താന്ന് എഴുതി സെക്കൻഡ് നോഡിൽ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അവിടുന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വി വൺ ഓഫീസ് എന്താന്ന് എഴുതി അത്രേ ഓർത്ത് വെക്കാലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ആർ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മോസ്റ്റ്ലി എപ്പോഴും ആറിനെ കാട്ടിൽ വലിയ വാല്യൂ ആണ് ആർ വൺ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആർ വൺ വലിയ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ കറണ്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ ബാക്കിയുള്ള കറണ്ടിന്റെ നോക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നമ്മൾ ഐ സെവൻ ഓഫ് എസ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഉണ്ട് സീറോ ആംബിയർ എന്ന് എടുക്കാം സീറോ ആംബിയർ എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ ഫൈവ് ഓഫ് എസും ഐ സിക്സ് ഓഫ് എസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും കറണ്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാം ഐ ഫൈവ് ഓഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സിക്സ് ഓഫ് എസ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വി എഫ് 
ഇപ്പൊ വി വൺ ഓഫീസിന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പി ടു ഓഫീസ് ഇപ്പൊ കിട്ടി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റോൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ വി ടു ഓഫീസ് കിട്ടി അത് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താവും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് വി നോട്ട് ഓഫീസ് അല്ലെ പ്ലസ് വി ടു ഓഫീസ് ആണ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും വി നോട്ട് ഓഫീസ് ഇൻറ്റു ആർ സി എസ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ആർ സി എസ് പ്ലസ് വി ടു ഓഫീസ് ഇൻറ്റു ആർ സി എസ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു ആർ സി എസ് ഇതിൽ ഈ വി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ആ വി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് വി എഫ് ഓഫീസ് ഇൻറ്റു ആർ സി എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഒരു ആർ സി എസ് വന്നു പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ സി എസ് ഇല്ലേ അത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ആർ സി എസും ഈ ആർ സി എസും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ അതാണ് ആ രണ്ട് ടൈം ഇല്ലാത്തത് ബാക്കി എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വി ടു ഓഫീസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വി ടു ഓഫീസ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് വി എഫ് ഓഫീസ് ഇൻറ്റു ആർ സി എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സി എസ് ഇത്രയല്ലേ വി ടുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ബാക്കി എന്തുണ്ട് അവിടെ ടു ആർ സി എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സി എസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ബി എഫ് ഓഫീസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എഴുതി നോക്കുക കിട്ടും കേട്ടോ ഒന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഈ വണ്ണും ടൂലേക്കും വി ടു ഓഫീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആർ സി എസ് ആർ സി എസ് ക്യാൻസൽ ഒക്കെ ചെയ്ത് പോയതാണ് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വി എഫ് ഓഫീസ് കോമൺ എടുക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വി എഫ് ഓഫീസ് കോമൺ എടുക്കുക വി എഫ് ഓഫീസ് കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വൺ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്തില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വി എഫ് ഓഫീസ് കോമൺ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടൈം മൈനസ് വൺ എന്നിട്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ വി വൺ ഓഫീസിന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോറും ഫൈവ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഈ ഫൈവിൽ നിന്ന് വി എഫ് ഓഫീസ് ഒന്ന് കോമൺ എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ മൈനസ് ബാക്കിയുള്ള ടൈം വരും എന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നോഡില് കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു വി വൺ ഓഫീസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് നോഡില് കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു വി വൺ ഓഫീസ് ഡിവൈഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ നോഡിൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റോൾ വെച്ചിട്ട് വി എഫ് ഓഫീസ് എന്താണെന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വി ടു ഓഫീസ് എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ വി ടു ഓഫീസിനെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നോഡിലേക്കും അപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നോഡിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വി നോട്ട് ബൈ വി എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തില് വി നോട്ട് ബൈ വി എഫ് വേണം ഇവിടുത്തെ വി എഫ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വി എഫ് ഈ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വി എഫ് ഓഫീസിന്റെ ഒക്കെ ടേമില്ലേ ആ ടേമും കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് കോമൺ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഈ ടേം വരും പ്ലസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ടേമും കൂടെ വരും എന്താണ് വൺ ബൈ ഈ ഒരു ടേം വരുമ്പോൾ എന്താവും മറ്റേ ആർ സി എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആർ സി എസ് പ്ലസ് വൺ ഈ ഒരു ടേം കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വി എഫ് ഓഫീസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചു വി എഫ് ഓഫീസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കാരണം വി നോട്ട് ബൈ വി എഫ് അല്ലെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ വി നോട്ടും മറ്റേ സൈഡിൽ വി എഫ് ആയില്ലേ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വി നോട്ട് ബൈ വി എഫ് എന്താണ് എഴുതണം വി നോട്ട് ബൈ വി എഫ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഒരു ടേം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ തിരിച്ചെഴുതുക ടു ആർ സി എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സി എസ് ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ അകത്തുള്ള ടേം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇത്
സി ക്യൂബ് എസ് ക്യൂ മൈനസ് ഡൗൺ ക്യു ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എസ് സ്ക്വയർ ഇനി വൺ പ്ലസ് ആർ സി സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിനെ എല്ലാ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ആവും പിന്നെ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ആർ സി എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ അകത്ത് ഇത്രയും ടേക്ക് അടുത്ത ആർ സി എസിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആർ സി എസ് വരും ഇതിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എസ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ വരും ഇതിനിങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർ ആർ ക്യൂബ് സി ക്യൂബ് എസ് ക്യൂബ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ആർ ക്യൂബ് സി ക്യൂബ് എസ് ക്യൂബ് ഇത് മൈനസ് ടു ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇതിലോട്ട് സോൾവ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്യൂബിന്റെ ടൈം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും അല്ലേ ഉള്ളത് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് സി ക്യൂബ് എസ് ക്യൂബ് ഇത് ഇവിടെ സ്ക്വയറിന്റെ ടൈം എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താകും എയ്റ്റ് ആവും പിന്നെ മൈനസ് ടു എന്നാണ് സിക്സ് സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ആർ സി എസും ആർ സി എസും കൊണ്ട് എന്താവും ഫോർ ആർ സി എസും ആർ സി എസും കൊണ്ട് എന്താവും ഫൈവ് ആർ സി എസ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് ബൈ ആർ ക്യൂബ് സി ക്യൂബ് എസ് ക്യൂബ് ഇനി ബിറ്റ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വി നോട്ട് ബൈ വി എഫിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ബിറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ വി എഫ് ഓഫ് എസ് ബൈ വി നോട്ട് ഓഫ് എസ് ആണ് ബിറ്റ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതുക ബിറ്റ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് സർക്യൂട്ടിലെ ഗെയിന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ആണ് അപ്പൊ ആ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തില് ആംബ്ലിഫൈങ് സ്റ്റേജ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ബി ടി എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി ആംബ്ലിഫയിങ് സ്റ്റേജ് എന്ത് എഴുതണം എ ഡി ഇക്വേഷൻ എഴുതണം നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടിംഗ് മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ഇനി നമ്മുടെ ഓസിലേറ്ററിന്റെ കണ്ടീഷൻ എ ബി ടി ഐ സിക്കൾ ടു വൺ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എസിന് ജെ ഒമേഗ എന്ന് കൊടുക്കുക എസിന് ജെ ഒമേഗ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എസിന് ജെ ഒമേഗ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ടേം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ജെ ഒമേഗ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ജെ ഒമേഗ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ജെ സ്ക്വയർ എന്നാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത് കേട്ടോ ജെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് മൈനസ് ജെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മൈനസ് ജി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക റിയൽ പാർട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഒന്നുമില്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് ഇത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സി കൊണ്ട് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഒമേഗയ്ക്ക് ടു പൈ എഫ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് ബി സിക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റൂട്ട് സിക്സ് വന്നത് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് സിക്സ് ആർ സി ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ആർ സി ആണ് റെഡി അല്ലേ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ആണ് ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പൈ എഫ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ വൺ ബൈ സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു പൈ സിക്സ് ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് ടു പൈ അല്ല ഫോർ പൈ ടു ഇൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ത് വരും എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടു പൈ സിക്സ് എന്താവും റൂട്ട് സിക്സ് ആവും ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്താവും ആർ സി ആർ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇമാജിനറി പാർട്ട് എല്ലാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ആർ ക്യൂബ് സി ക്യൂബ് ഒമേഗ ക്യൂന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആർ സി ഒമേഗ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ക്യൂബ് സി ക്യൂബ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ
എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് കേസ് ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി വൺ ഓഫ് എസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുക സെക്കൻഡ് നോഡിലേക്ക് കേസ് ചെയ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് വി വൺ ഓഫ് എസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക തേർഡ് നോഡില് വി എഫ് ഓഫ് എസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം എഴുതുക അത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് വി ടു ഓഫ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ വി ടു ഓഫ് എസ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വി വൺ ഓഫ് എസിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് രണ്ടിനെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനും എല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് വി നോട്ട് ഓഫ് എസ് ബൈ വി എഫ് ഓഫ് എസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് വി ടെ എന്താണെന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഗെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആണ് സോ മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എ വി ടെ ഐ സിക്കൾ ടു വൺ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതുപോലെ ഗെയിന്റെ ഇക്വേഷനും എന്താണെന്ന് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷനും എന്താ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുക എന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കും ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഈ ഡെറിവേഷൻ എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഡെറിവേഷൻ എഴുതി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എൽ ഐ സി പഠിക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ